皆さんこんにちは日清牧小学校の桜田武史ですそれでは早速今日の勉強を始めましょう今日の問題です東京書籍44ページ4年生の44ページ問題ありますよ親のクジラの体長は1 5メートルで子どものクジラの体長は3メートルです親のクジラの体長は子どものクジラの体長の何倍ですかそれではまず最初にこの問題の結論聞かれていることを考えてみましょうそうですね親のクジラの体長は子どものクジラの体長の何倍ですかというのがこの問題の結論ですそれでは答えの単位は何でしょうか。そうですね。何倍ですかと聞かれているので、答えの単位は。倍です。さあ、それではですね。今日の学習の目当てを考えてみましょう。今日の勉強は何の仕方を学ぶ勉強でしょうか。そうです。今日は何倍かを求める方法をゲットしますね今日の課題は目当ては何倍かを求める方法はになりますそれでは何倍かを求めるためにもう一度問題に変えて情報を整理してみましょう分かっていることは親クジラが15メートル。コクジラが3メートルです。それでは何倍になるか考えてみましょう。先生はここに垂直線を書いてみますね。さて、親クジラとコクジラを見ます。親クジラは何倍かな？分かっていませんので、箱倍となりますよね。じゃあコクジラは何倍でしょうか？そう、コクジラは1倍です。それでは15は3の何倍かなんですけれどもこの場合は計算は何算を使うかというとそうです割り算です15を3ずつ分けていきますので式は15割る3答えは5倍ということになりますねさあ今日のまとめです
何倍かを求める方法は一体どうしたらいいのでしょうかうん何倍かを求める方法は割り算を使うと良いですねで割り算を使う前に数直線を使うと2つの関係がよく分かりやすいと思いますでですねこれ今5倍なんですけれどもちょっともう一度この数直線を見てください5倍というのは別の言い方をすると5倍っていうのは3メートルを11倍と見たとき15メートルを15メートルが5に当たる大きさを表しています。ね、つまり割り算を使うときはこの。比べられる量を元にする1倍の量で割ることが必要です。言葉の式に直すと、何倍かを求めるには、元にする量で割るということが大事になってきます。ね、さあ、それでは今日は囲みましょう。はい、それではもう一度おさらいです。何倍かを求める方法は、何倍かを求める方法は割り算を使うといいです。何倍。かは比べられる量割る元にするよ今日は倍は教科書の練習問題をやってみてくださいね今日の勉強はここまでです終わります